அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த்து சோசியல் ஃபஸ்ட் டெம்மில் டெல்லி சுல்தானியம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு இருக்குது இந்த பாடம் கொஞ்சம் பெரிய பாடமாக இருக்கும் ஆனால் நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பேப்பரில் வந்து முடிஞ்சிடும் சரிங்களா ஸோ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் இந்த டெல் டெல்லி சுல்தானியம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு வம்சத்தை தான் பார்ப்போம் ஒரு அஞ்சு வகையான வம்சத்தை வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா அடிமை வம்சம் கில்ஜி வம்சம் துக்ளக் வம்சம் சையது வம்சம் லோடி வம்சம் ஸோ இது தான் அஞ்சு வம்சம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கால வரிசைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல எந்த வம்சம் வரும் ரெண்டாவது எந்த வம்சம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அடிமை அதாவது அடித்து கிழிச்சு துவச்சு சைக்கிள் லோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடித்து அடிமை கிழிச்சு கில்ஜி துவச்சு துக்ளக் சைக்கிள் சையது லோடு லோடு அப்படிங்கிறது லோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சும்மா ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து சொல்லி பாருங்கள் அடுத்து மூணா டைம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு எந்த வம்சம் அப்படின்னா அடிமை வம்சம் அதாவது இவங்க எல்லாமே வந்து டெல்லியை தலைநாடாக வச்சு ஆண்டிருப்பாங்க இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அடிமை வம்சம் இவங்களோட காலகட்டம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக முஸ்லீம்களோட ஆட்சியை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னா முகமது கோரி இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிறாங்க இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முதல் முறையாக நிறுவப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா முகமது கோரி தான் நிறுவினார் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து நிறுவிக்கார் அவருக்கு வந்து மகன் வந்து இல்லை சரிங்களா அதனால் அடிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் வந்து அடிமை அந்த அடிமை வந்து என்ன வேணால் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அடிமையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பண்டகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருக்கு மகன் இல்லை அதனால் இந்த பண்டகன் அப்படிங்கிற ஒரு தனி வகை அடிமைகளை வந்து பேணினார் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆட்சி புரியறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முகமது கோரி வந்து பண்ணியிருக்கிறார் சரிங்களா இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பண்டகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து அடிமைகளை குறிக்கிற ஒரு பாரசீக சொல் அதாவது இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட ஒரு அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பண்டகன் அப்படிங்கிறத இதை தான் யார் நம்பி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா முகமது கோரி ஏன்னா அவருக்கு வந்து மகன் இல்லை சரிங்களா அடுத்து இந்த அடிமைகளை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாகாண அளவில் ஆளுநர்களாக அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடிமையாக வாங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் பாருங்கள் மாகாண அளவில் ஒரு ஒரு நல்ல பொறுப்பில் வந்து இவங்களை வந்து பணி அமைத்துக்கிறாங்க அவங்கள சுல்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கும் உயர்த்தி வச்சுருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறில் முகமது கோரி வந்து இறந்து போயிறாரு ஸோ முகமது கோரிக்கு அப்புறம் அவரோட அடிமை குத்புதீன் ஐபக் குத்புதீன் ஐபக் இவரே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா துருக்கிய பகுதிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அரசராக வந்து இவரே அறிவிச்சுக்கிட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடிமை வம்சத்தை ஆரம்பித்து வைக்கிறது யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அப்படிங்கிறது ஸோ அடிமை வம்சத்தோட ஆட்சிக்கலை அடிக்கல் ஆட்சிக்கான அடிக்கலை நட்டியவர் யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா இந்த குத்புதீன் ஐபக் அதாவது அடிமை வம்சம் வந்து மம்லுக் அரச மரபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மம்லுக் மம்லுக் அப்படிங்கிற ஒரு அராபிய வார்த்தைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிமை அப்படின்னு சொல்லி பொருள் ஸோ இவங்களில் யார் யாரெல்லாம் அரசர் முக்கியமான அரசர்கள் யார் அப்படின்னா அடிமை வம்சத்தில் குத்புதீன் ஐபக் சம்சுதீன் இல்துமிஸ் கியாசுதீன் பால்பன் இவங்க எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான அடிமை அடிமைகள் அதே மாதிரி சுல்தான்கள் சரிங்களா இவங்க வந்து இந்த அடிமை வம்சத்தினார் அப்படிங்கிறவங்க இந்த துணைக்கிணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அடிமை வம்சத்தினர் எண்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு குத்புதீன் ஐபக் இவரோட காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து வரைக்கும் இந்த குத்புதீன் ஐபக் வந்து லாகூர் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸை தான் ஃபஸ்ட்டு தலைநகராக வச்சு அவரோட ஆட்சி வந்து தொடங்கியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டெல்லிக்கு மாற்றிட்டார் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து நிறைய பகுதியில் வந்து கைப்பற்றிருக்கிறாரு மத்திய மற்றும் மேற்கு சிந்து கங்கை சமவெளி பகுதிகளுக்கு இவரே தலைமையேற்று படை நடத்தி சென்று பல பகுதிகளை வந்து கைப்பற்றிருக்கிறார் சரிங்களா எந்த பகுதி அப்படின்னா மத்திய மற்றும் மேற்கு சிந்து கங்கை சமவெளி பகுதிகளுக்கு அதாவது வட இந்தியா பகுதிகளுக்கு அடுத்து கீழை கங்கை சமவெளியை அதாவது பீகார் வங்காளம் இந்த கைப்பற்றுற பொறுப்பை பக்தியார் கில்ஜி கல்ஜியில் பக்தியார் கில்ஜி அப்படிங்கிறவன்ட்ட ஒப்படைக்கிறார் குத்புதீன் ஐபக் வந்து ஒப்படைக்கிறாரு இந்த ஐபக் டெல்லியில் குவத் உல் இ
சரிங்களா இந்த மசூதி கட்டுறவர் குத்பின் ஐபக் ஸோ இதுதான் இந்தியாவில் மிக பழமையான ஒரு மசூதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு இது குதுப் மினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யாருன்னு கேட்டால் குத்புதீன் ஐபக் குதுப் மினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் குத்புதீன் ஐபக் சரிங்களா ஆனால் இவன் வந்து பண்ணியிருக்க மாட்டார் கடைசி வரைக்கும் இதை வந்து கட்டி முடிச்சிருக்க மாட்டார் கட்டி முடிச்சிட வேற ஒரு நம்ம அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா குத் குதுப் மினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அடுத்து ஆனால் அவரால் அந்த பணிகளை முடிக்க இயலாமல் போயிடுச்சு அவருடைய மருமகன் அவருக்கு அப்புறம் வந்த மருமகன் யார் அப்படின்னா இல்துமிஷ் இல்துமிஷ் வந்து அந்த குதிப்பு மினாரை கட்டி முடிக்கிறாரு அப்போ குதிப்பு மினாருக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யார் அப்படின்னா குத்புதீன் ஐபக் அதே மாதிரி அந்த பணியை செஞ்சு முடித்தவர் யார் அப்படின்னா அதாவது குதிப்பு மினாரை கட்டி முடித்தவர் யார் அப்படின்னா இல்துமேஷ் சரிங்களா போலோ அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டின் போது குதிரையிலிருந்து தவறி விழுந்ததில் ஐபக் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்தில் இயற்கை எதிர்ப்பார் ஸோ குத்புதீன் ஐபக் எவ்வாறு இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னா போலோ அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டுறப்ப குதிரையிலிருந்து தவறு விழுந்து இறந்து போயிருப்பார் சரிங்களா ஸோ இவங்களோட இறப்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காமெடியாக இருக்கும் அடுத்து எல்துமிஸ் எல்துமிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யாரோட மருமகன் குத்புதீன் ஐபக்கோட மருமகன் சரிங்களா இவரோட காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அதாவது குத்புதீன் ஐபக்கோட மருமகன் வர முடியுமா ஆட்சிக்கு வர முடியாது குத்புதீன் ஐபக்கோட மகன் தானே ஆட்சிக்கு வர முடியும் ஐபக்கோட மகன் ஆரம் ஷா அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட டேலண்ட் இல்லை திறமையற்றவராக இருக்கிறாரு ஒரு அரசன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் நல்லா கெத்தாக இருக்கணும் அதேமாதிரி திறமையாக இருக்கணும் சரிங்களா ஆனால் இந்த ஐபக்கோட மகன் ஆரம் ஷா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திறமை அற்றவராக இருக்கிறார் துருக்கிய பிரபுக்கள் ஐபக்கின் படத்தளபதியும் மருமகனுமான இல்துமிசை சுல்தானாக தேர்வு செய்தனர் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த துருக்கிய பிரபுக்கள் எல்லோரும் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஆரம்சா சரியில்லை ஸோ இந்த ஐபக்கோட மருமகனாக இருக்கிற இல்துமிசை வந்து சுல்தானாக தேர்வு செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதேமாதிரி தேர்வு செஞ்சுட்டாங்க இல்துமிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கழகக்காரர்கள் அதாவது இவருக்கு ஆப்போசிட் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒடுக்குறதில் வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்கிறார் இந்த எல்துமிஸ் சரிங்களா இவரோட ஆட்சி அப்போ தான் மங்கோலியர்கள் செங்கிஸ்கானின் தலைமையில் இந்தியாவின் எல்லா பகுதியிலே அச்சுறுத்தினார் ஸோ மங்கோலியர் மங்கோலியர் படையெடுப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் பயப்பட்டாங்க அந்த அந்த காலகட்டத்தில் மங்கோலியர் படையெடுப்புக்கு வந்து பயப்பட்டாங்க யாருக்காக அப்படின்னா இந்த செங்கிஸ்கான் அப்படிங்கிற ஒரு வீரருக்காக ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்தார்கள் வென்றார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்கும் அதில் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க செங்கிஸ்கான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் செங்கிஸ்கான் பற்றி சரிங்களா செங்கிஸ்கான் தலைமையில் இந்தியாவோட எல்லை பகுதியில் வந்து அச்சுறுத்திருக்கிறாங்க சரிங்களா ஏற்கனவே செங்கிஸ்கானால் தோற்கடிக்கப்பட்டு விரட்டப்பட்டிருந்த குவாரிஜம் ஷா ஜலாலுதீன் அப்படிங்கிறவங்க இல்துமிஸ்டா அடைக்கலம் கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே செங்கிஸ்கான் வந்து இவரை தோற்கடிச்சிட்டார் குவாரிஜம் ஷா ஜலாலுதீன் அப்படிங்கிறவர இவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இல்துமிஸ்டா சரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு கேட்குறப்ப இல்துமிஸ் வந்து பார்த்துருக்காரு ஹெல்ப் பண்ணால் நம்மளை போட்டு தொழிடுவாங்க இந்த மங்கோலியர் அந்த செங்கிஸ்கான் வந்து நம்மளை போட்டு தொழிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இல்துமிஸ் வந்து கொஞ்சம் டேலண்ட்டாக செயல்பட்டு இல்லை நான்லாம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது குவாரிஜம் ஷா ஜலாலுதீனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார் சரிங்களா இதனால் மங்கோலியர் படையெடுப்பு வந்து இவங்களோட பகுதிக்கு வந்து வர்றதை தவிர்த்துட்டாங்க அடுத்து மங்கோலியர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டால் அதை எதிர்கொள்வதற்காக துருக்கிய பிரபுக்கள் நாற்பது பேரை கொண்ட ஒரு குழுவை உருவாக்கினார் ஸோ இதுக்கப்புறமும் எல்துமிஸ்க்கு ஒரு பயம் என்ன மங்கோலிய படையெடுப்பு வந்து நம்ம மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு துருக்கிய பிரபுக்கள் நாற்பது பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு குழுவை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த குழுவுக்கு பேர் அப்படின்னா சகல் காணி அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாற்பதின் மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறியிறாங்க சகல் காணி குழு அல்லது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாற்பதின் மர் குழு இதை உருவாக்குனவர் யார் அப்படின்னா எல்துமிஸ் சரிங்களா இல்துமிஷன் தான் இந்த நாற்பதின் மர் குழு அப்படிங்கிறத உருவாக்குனார் ஸோ இல்துமிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட படைகளில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு இக் இக்தாக்கள் அதாவது நிலங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இக்தா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலம் தான் இக்தா அப்படிங்கிறது அது யா யாருக்கு வழங்குறாங்க இந்த படைகளில் வேலை பார்த்தவங்களுக்கு வழங்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து இந்த நிலத்தை வாங்குறவங்க என்ன பெயர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இக்தாதார் அப்படி இல்லை அப்படின்னா முக்தி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க இக்தாதார் அப்படி
குதுப் மினார் இதை பார்த்துக்கோங்க இதுதான் குதுப் மினார் இந்த படம் குத்பிதின் ஐபக்கால் தொடங்கப்பட்ட குதுப்பினாரின் கட்டுமான பணிகளை இல்துமிஸ் நிறைவு செய்தார் ஸோ குத்பிதின் ஐபக் அடிக்கல் நாட்டியிருப்பார் அவரோட மருமகன் இல்துமிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த குது குதுப்பினார் அப்படிங்கிற உன்னோட கட்டுமான பணிகளை வந்து நிறைவு செஞ்சுருப்பாங்க இதுதான் அது சரிங்களா அடுத்து இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த இல்துமிஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஏப்ரலில் வந்து இறந்து போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் இல்துமிஸுக்கு அப்புறம் ரஷ்யா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி வர்றாங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் இந்த ரஷ்யா வந்து இருப்பாங்க இல்துமிஸோட திறமை வாய்ந்த மகன் ருக்குதின் பிரோஸ் பேர் பாருங்கள் ருக்குதின் பிரோஸ் இல்துமிஸோட மகன் ருக்குதின் பிரோஸ் இவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் இல்துமிஸ் தன்னோட மகள் ரஷ்யா சுல்தானாவை வந்து தனக்கு பின்னர் டெல்லியோ டெல்லியோட அரியணைக்கான வாரிசாக அறிவிச்சிட்டாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா சுல்தானா எல்திமேஸ்வரம் மகன் யார் அப்படின்னா ருக்குதின் பெரோஸ் இவர் வந்து இறந்துட்டார் ஸோ அதனால் அவரோட மகள் ரஷ்யா சுல்தானாவை வந்து டெல்லியோட வாரிசாக வந்து நியமிச்சிட்றாங்க ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா டேலண்ட்டான பொண்ணு தான் செம்மையாக வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுருக்குறாங்க துருக்கி இணைத்தை சாராத பிரபுகளுக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கிறாங்க சரிங்களா துருக்கிய பிரபுகள் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் வந்து அப்போ வந்து அங்கே அந்த அவங்களோட இதுக்கு வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்கள சாராத பிரபுகளுக்கும் இவங்க வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா துருக்கியர்களுக்கிடையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வெறுப்பு வந்து ஏற்படுது யார் மேலே ரஷ்யா மேலே வந்து ஏற்படுது சரிங்களா அதே மாதிரி பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் மங்கோலியரோட தாக்குதல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருந்திருக்குது ஸோ அதையும் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து தள்ளப்படுறாங்க அடுத்து முக்கியமான ஒன்று இந்த ரஷ்யா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜலாலுதீன் யாகுத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எத்தியோப்பிய அடிமையை வந்து தன்னோட தனி உதவியாளராக நியமித்து அவரை பெரிதும் நம்ப தொடங்கினார் ஸோ மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்காம சும்மா லைட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரஷ்யா அப்படிங்கிற இந்த பெண்மணி ஜலாலுதீன் யாகுத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எத்தியோப்பிய அடிமையை தன்னோட தனி உதவியாளராக நியமிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா நியமிச்சுட்டு அவங்கள நம்ப தொடங்கியிருக்கிறாங்க நம்ப தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அவங்க சொல்கிறத ஃபுல்லாக கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் யார் அப்படின்னா ஜலாலுதீன் யாகுத் அப்படிங்கிற ஒரு அடிமை எத்தியோப்பிய அடிமை அடுத்ததாக கியாசுதீன் பால்பன் இவரோட காலம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸோ ரஷ்யாவுக்கு அப்புறமும் ஒரு மூன்று சுல்தான்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்சி புரிஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு அப்புறம்தான் கியாசுதீன் பால்பன் வராரு கியாசுதீன் பால்பன் வந்து வராரு சரிங்களா நாற்பதின்மர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குழு இவர் இவர்கிட்ட வந்து பகைமை பாராட்டியிருக்கிறாங்க அதாவது பகைமை அப்படின்னா நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த நாற்பதினர் குழு அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து இந்த பால்பன் ஒழிச்சிட்டார் நாற்பதினர் குழு யார் கொண்டு வந்தா இல்துமிஸ் கொண்டு வந்திருப்பார் இல்துமிஸ் கொண்டு வந்ததை கியாசுதீன் பால்பன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ஒழிச்சிட்டார் தூக்கி போட்டார் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு ஆப்போசிட்டாக யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்கள பூரம் போட்டு தல்றார் கியாசுதீன் பால்பன் சரிங்களா அடுத்து இவருக்கு எதிராக வங்காள மாகாண ஆளுநராக இருந்த துக்ரில் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருந்திருக்கிறாரு ஸோ அதனால் அவரை கைது செய்யப்பட்டு கொண்டுட்டார் யார் இந்த பால்பன் சரிங்களா அடுத்து மீவாட்டை சேர்ந்த மியோக்கல் மீவாட்டை சேர்ந்த மியோக்கல் போன்றவரிடம் கருணை இல்லாமல் நடந்து கொண்டார் அதாவது வடமேற்கு இந்தியாவை சேர்ந்த ராஜபுத்திர முஸ்லீம் இனத்தினர் மேலே கருணை இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து மங்கோலியர்கிட்ட கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது சண்டைக்கு வராத அப்படிங்கிற மாதிரி வெள்ளப்புறாவை தான் பறக்க விட்டுருக்கிறார் சரிங்களா பால்பன் ஈரானின் மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குலகுகான் என்பாரிடமிருந்து செங்கிஸ்கானோட பேரன் இந்த குலகுகான் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா இந்த குலகுகான்ட்ட வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பண்ணுறாரு மங்கோலியில் வந்து சட்டில்ஸ் நதியை கடந்து படையெடுத்து வரமாட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதிமொழியை பால்பன் வந்து யார்கிட்ட வாங்கிட்டாரு செங்கிஸ்கானோட பேரன் குலகுகான் அப்படிங்கிறவர் வந்து வாங்கிட்டார் ஸோ வெள்ளப்புறா தான் அடுத்து வந்து பாருங்கள் மங்கோலியோட தாக்குதல் வந்து நாட்டை பாதுகாப்பாக பால்பன் பல கோட்டைகள் வந்து கட்டியிருக்கிறார் ஸோ நீங்கள் அப்படி சப்போஸ் அப்படியே வந்துட்டாலும் தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோட்டைகள் வந்து கட்டியிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து பாரசீகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர் அமர் குஸ்ரு 
அமீர் குஸ்ரோ வந்து பால்பன் ஆதரிச்சுக்கிறாரு ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரசீகத்தை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞர் அமீர் குஸ்ரோ வந்து பால்பன் ஆதரிச்சுருக்கிறாரு பால்பன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி சரிங்களா பால்பனோட மகன் கைகுபாத் இவர் வந்து ஒரு திறமையற்ற அரசராக இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறில் படை தளபதியாக இருந்த மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஒரு அரச பிரதிநிதியாக நாயிப் அப்படிங்கிற ஒரு பதவியில் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறார் ஸோ இந்த மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கில்ஜி வந்து வம்சத்தை தோற்றுவிச்சவர் சரிங்களா இந்த மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி சுல் சுல்தான் கைகுபாத்தோட பெயரால் அவர் நாட்டை ஆண்டார் கைகுபாத் ஆல்ரெடி என்ன ஒரு திறமையற்ற அரசராக இருக்கிறாரு ஸோ அவர் பேரில் யார் ஆள்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஜலாலுதீன் கில்ஜி அப்படிங்கிறது தான் ஆள்கிறாரு ஜலாலுதீனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு அதிகாரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கைகுபாத்தை போட்டு தள்ளிடுறாரு ஸோ ஜலாலுதீன் கில் கில்ஜி ஆட்சி பிடிச்சிடுறாரு ஸோ கில்ஜி வம்சத்தோட முதல் அரசர் யார் அப்படின்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜி அவர் தான் இந்த கில்ஜி வம்சத்தை தான் தொடக்கிறார் இந்த கில்ஜி அரச வம்சம் வந்து பார்த்திங்க அப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது வரைக்கும் இந்த கில்ஜி அரச வம்சம் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அரசர் யார் ஜலாலுதீன் கில்ஜி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் இவரோட காலம் ஸோ ஜலாலுதீன் கில்ஜி இவரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து பல படையெடுப்பு வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணவர் ஜலாலுதீன் கில்ஜிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா காரா அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியோட ஆளுநர் அலாவுதீன் கில்ஜி சரிங்களா இவரோட படையெடுப்பு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணவர் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி சரிங்களா காராவோட ஆளுநர் யார் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா ஜலாலுதீன் கில்ஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறார் சரிங்களா அடுத்து இந்த அலாவுதீன் கில்ஜி யார் அப்படின்னா ஜலாலுதீன் இருக்கார் இல்லையா ஜலாலுதீனோட உடன் பிறந்தோரோட மகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஜலாலுதீனோட உடன் பிறந்தோரோட மகன் அடுத்து இவரோட முக்கியமான படையெடுப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த அலாவுதீன் கில்ஜியோட முக்கியமான படையெடுப்பு என்ன அப்படின்னா தக்கான அரசு தேவகிரிக்கு எதிராக மேற்கொண்டதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அலாவுதீன் தேவகிரி யாதவ அரசர் ராமச்சந்திரன் வந்து தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு அலாவுதீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேவகிரி யாதவ அரசர் ராமச்சந்திரன் வந்து தோற்கடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த நகரத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொள்ளையடிச்சு போயிருக்காரு அப்போல்லாம் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிறது ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக இருந்திருக்கு தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அருமையாக செல்வங்களை வந்து கொள்ளையடிச்சு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் வந்தார்கள் என்றார்கள் புத்தகத்தை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் செம்மையாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து இந்த இந்த அலாவுதீன் கிழிச்சி இருக்கார் இல்லையா ஜலாலுதீன் கிழிச்சி கீழே தான் வேலை பார்க்குறாரு ஆனால் அந்த அலாவுதீன் கிழிச்சி இந்த தேவகிரி பகுதி வந்து கைப்பற்றிட்டார் இல்லையா அதில் நிறைய செல்வம் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்த நிறைய செல்வத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த முக்கியமான பிரபுக்கள் இந்த ஜலாலுதீன் கிழிச்சி இருப்பாங்க இல்லையா இவங்க கீழே இருக்கிற முக்கியமான பிரபுக்கள் படைத்தலைப்புக்கு பூரா லஞ்சமாக கொடுத்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவங்கள தன்னோட பக்கத்துக்கு இழுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் ஜலாலுதனை யார் போட்டு தள்ளிடார் அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி போட்டு தள்ளிடுறாரு சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் டெல்லியோட சுல்தானாக யார் அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி அறிவிச்சுக்கிட்டாரு அலாவுதீன் கில்ஜியோட ஆட்சி காலம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு வரைக்கும் ஸோ இதில் டைப்பிங் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆண்டை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க வேண்டாம் அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி சுல்தானிதை வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒருங்கிணைச்சிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து பஞ்சாப்பில் மங்கோலியர்களுக்கு எதிராக ராஜஸ்தானத்திற்கும் குஜராத்திற்கும் எதிராக அவருடைய படையெடுப்புகள் வந்து பாராட்டக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மங்கோலியருக்கு எதிராக இவர் சண்டை போட்டிருக்காரு யார் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து சண்டை போட்டிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து தலைமை தளபதி மாலிக் கபூர் அதாவது அலாவுதீன் கில்ஜியோட தலைமை தளபதி மாலிக் கபூர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தென்புலத்தின் வெகு தொலைவில் உள்ள மதுரை வரை படையெடுக்க பயணித்தார் அதாவது இந்த கதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்மாவது படம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அலாவுதீன் கில்ஜியோட படைத்தளபதி தான் இந்த மாலிக் கபூர் அப்படிங்கிறது இந்த மாலிக் கபூர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு திறமையான ஒரு படைத்தளபதி தான் ஆனாலும் இவர் வந்து ஒரு திருநங்கை மாதிரி மாலிக் கபூர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு திருநங்கை மாதிரி அலாவுதீன் கில்ஜிக்கும் மாலிக் கபூருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதனால தான் ஒன்றா இருந்தாங்க அப்படின்னா அலாவுதீன் கில்ஜி ரொம்ப ரொம்ப கெட்டு போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த
நல்லா புரியும் சரிங்களா அடுத்து தக்கான அரசுகளான தேவகிரி யாதவர்கள் துவார சமுத்திரத்தின் ஹொய்சாளர்கள் வாரங்கள் அகத்தீர்கள் மதுரை பாண்டியர்கள் இவை எல்லாமே அலாவுதீன் கில்ஜியோட ஒரு மேல ஆதிக்கத்தை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அடுத்ததாக பத்மாவி படத்தோட முக்கியமான சீன்லாம் இந்த இதில் வரும் சித்தூர் சூறையாடல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி மூணில் பத்மாவி படத்தில் லாஸ்ட் ஃபைனல் சீன் இதுதான் சித்தூரில் ராஜபுத்திர படைகளை அலாவுதீன் படைகள் வந்து திணறடித்த நிலையில் தோல்வி அடைந்து விடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அதாவது இந்த ராஜபுத்திர அரசு இருக்கு இல்லையா இந்த அரசுகளை வந்து இப்போ ஆப்போசிட் டீம் வந்து நம்மளை வந்து தோ தோக்கடிச்சுருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த ராஜபுத்திர படைகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மரபுப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்களை கோட்டைக்குள்ளே பெண்களை கோட்டைக்குள்ள வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வச்சு அந்த கோட்டையை சுற்றி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்கள அவங்கள அவங்களே தீயிட்டு எரிச்சுக்கிடுவாங்க அந்த பேர் என்ன அப்படின்னா ஜவுகர் முறை ஜவுகர் முறை அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க கோட்டைக்குள்ளே இருப்பாங்க அந்த கோட்டைக்குள்ளே பெண்கள் எல்லாமே போயிட்டு அந்த அந்த அரச மரபு எல்லா பெண்களும் போயிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களே தீ வச்சுட்டு செத்து போவாங்க ஏன்னா மற்ற அந்த இப்போ ஆப்போசிட் டீம் வருது அப்படின்னா இவங்களை கண்டிப்பாக சூறையாடுவாங்க சூறையாடுனா என்ன கற்பழி கூட நடக்கலாம் எல்லா பெண்களையும் வந்து சூறடி சூறையாடுவாங்க அப்போல்லாம் சொல்கிறதுக்கு இதே கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க கையில் பட்டு நம்ம வந்து அடிமையாக இருக்கிறத விட அடிமையாக கொண்டு போவாங்க பெண்களை கூப்பிட்டு போய் அடிமையாக கொண்டு போவாங்க அவங்க கையில் கெட்டு சாகிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தீக்குழு செத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு முறை வரி வசூல் செய்யும் பணியை வந்து ராணுவ அதிகாரிகள் வந்து ஒப்படைத்ததாக சொல்லியிருக்காங்க டெல்லியிலும் ஏனைய இடங்களிலும் முகாமிட்டிருந்த தனது படைப்பிரிவுகளுக்காக கட்டாய உணவு தானிய கொள்முதல் முறையை அறிமுகம் செய்தார் ஸோ அலாவுதீன் கில்ஜி என்ன பண்ணுறாரு டெல்லியிலையும் ஏனைய இடங்கள்லையும் இப்போ போர் புரிய போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அந்த இடத்துல இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டாய உணவு தானிய கொள்முதல் முறையை வந்து அறிமுகம் செய்கிறாரு கொள்முதல் முறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீ வந்து கொடுத்தே ஆகணும் உன்னோட உன்கிட்ட இருக்கிற தானியத்தை வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா கொள்முதல் விலை சுல்தானால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் அலாவுதீன் கில்ஜி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் இயற்கை எழுதினார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் இயற்கை எழுதினார் சரிங்களா ஓகே ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறில் அல்லாவுதீன் கில்ஜி வந்து இயற்கை எழுதிட்டாங்க அடுத்து இவருக்கு அப்புறம் யார் வராங்க அப்படின்னா கியாசுதீன் துக்லக் கியாசுதீன் துக்லக் அப்படிங்க வராரு இவர் தான் துக்லக் அரச வம்சத்தை வந்து நிறுவுறாரு சரிங்களா துக்லக் அரச வம்சம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது முதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் அலாவுதீன் கில்ஜியோட இறப்புக்கு அப்புறம் ஒரு சில அரசியல் குழப்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டுருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சில பகுதியில் வந்து இலக்க நேரிட்டுருக்குது அதுக்கப்புறம் கியாசின்க்கு வந்து அந்த பகுதியெல்லாம் பிடிக்கிறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்குது கியாசின் துக்லக் தனது மகன் ஜானாக்கான் கியாசின் டிக்லக்கோட மகன் ஜானாக்கான் ஜானாக்கானை வாரங்களுக்கு எதிராக போரிட அனுப்பி வச்சுருக்கிறாங்க வாரங்கள் சரிங்களா வாரங்களோட அரசர் யார் அப்படின்னா பிரதாபருத்திரன் வாரங்களோட அரசர் பிரதாபருத்திரன் ஜானாக்கான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாரங்களோட அரசர் பிரதாபருத்திரனை வந்து தோற்கடிச்சிட்றாரு தோற்கடித்து அந்த ஊரில் ஒரு பெரும் செல்வத்தை வந்து கொண்டுக்கிட்டு ஊர் திரும்புகிறாரு யார் ஊர் திரும்புகிறா ஜானாக்கான் ஊர் திரும்ப ஊர் திரும்புகிறாரு சரிங்களா ஸோ இந்த செல்வத்தை வச்ச கியாசுன் துக்கலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லிக்கு பக்கத்தில் துக்லகாபாத் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய நகரத்தை வந்து நிர்மாணம் அப்படிங்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லை தொடங்குறது சரிங்களா எப்படின்னு பாருங்கள் இந்த வாரங்கள் பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த வாரங்கள் பகுதியில் பிரதாபருத்துறனை வந்து யார் ஜானாக்கன் வந்து தோற்கடிச்சிறாரு ஜானாக்கன் வந்து அங்கே பிரதாபருத்துறன் வந்து கொள்ளையடித்த பொருட்களை கொண்டு வந்து இந்த கேஷுன் துக்கலட்ட கொடுத்து இந்த கேஷுன் துக்கலை வந்து டெல்லிக்கு பக்கத்தில் துக்லாக்காபாத் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய நகரத்தையே வந்து கட்டுறதுக்கு அடிக்கல் நாட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஜலாலுதீன் கில்ஜியை போட்டு தரலாரா ஸோ அவரோட மாமா தானே அந்த அலாவு ஜலாலுதீன் கில்ஜி அதே மாதிரி ஜானாக்கன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட தந்தை யார் கேஷின் துக்கலுக்கு வந்து போட்டு தள்ளிடாது சரிங்களா இவர் வந்து ஆட்சியை வந்து கைப்பற்றுறாரு ஜானாக்கான் முகமது பின் துக்லக் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் வந்து அரியணை ஏறாரு ஜானாக்கான் என்ன பேரில் 
முகமது பின் துக்ளக் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சில் அரியணை ஏறாரு முகமது பின் துக்ளக் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த முகமது பின் துக்ளக் வந்து ரொம்ப டேலண்ட்டான ஒரு பர்சன் நல்லா கற்றறிந்த ஒரு மனிதர் தான் ஆனால் குரூரம் நிறைந்தவர் குரூரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கொடூரம் ரொம்ப கொடூரமாக இருந்திருக்கிறார் சரிங்களா அலாவுதீன் நாடுகளை கைப்பற்றினால் கொள்ளையடித்தார் அந்த அரச குடும்பங்கள் வந்து தன்னை சார்ந்திருக்குமாறு செய்தார் அந்த குடும்பங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னை சார்ந்திருக்குமாறு அப்படின்னா நான் சொல்கிறது கேடு அப்படிங்கிற மாதிரி செஞ்சுருக்கிறார் அலாவுதீன் கிழ்ச்சி சரிங்களா ஆனால் இந்த முகமது பின் துக்ளக் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னோட நாடாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து மாற்றுறதுக்கு கனவு கண்டிருக்கிறார் அதாவது ஒரு ஒரு பிளேஸையே அந்த துணை கண்ட முழுவதுமே தன்னோட பிளேஸாக வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவு காண்றார் அடுத்து தன்னோட தலைநகரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியிலேருந்து தேவகிரிக்கு மாற்றுறாரு ரைட்டா தேவகிரியோட பெயரையும் தவளதாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றுறாரு ஸோ தேவகிரியோட பெயரை தவளதாபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றவர் யார் அப்படின்னா முகமது பின் துக்ளக் ஆனால் தன்னோட திட்டம் வந்து தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னால் தான் உணர்றாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் டெல்லிக்கே போங்க மக்களை ஃபுல்லாக டெல்லிக்கே போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு அப்போ தான் நிறைய மக்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுருவாங்க சரிங்களா சுல்தானனன் டெல்லி திரும்பிய மொராக்கா நாட்டு பயணியான இபன் பதூதா டெல்லியை அடைந்த போது அது காலியாக கைவிடப்பட்டதாக ஆனால் குறைந்தளவு மக்களுடன் இருந்ததாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு அதாவது தவளதா பார்த்து மாற்றுறாங்க தேவகிரிக்கு மாற்றுறாங்க இல்லையா அந்த தேவகிரியை விட்டு திரும்ப டெல்லிக்கே போயிருக்காங்க அப்போ அந்த டெல்லி அந்த தேவகிரி பகுதி அப்படிங்கிறது காலியானதாக விடப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லியிருக்கா இபன் பதூதா மொராக்கா நாட்டு பயணி வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெல்லியிலேருந்து தவளாதபாத் செல்ல நாற்பது நாட்கள் நடந்தே செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தவளாதபாத் புறப்பட்டு சென்றனர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா போகாமல் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்க இல்லையா அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவங்கள கொடூரமாக கொண்டிருக்காங்க அவங்கள பாருங்கள் ஒருவர் பார்வையற்றவராக இருந்த போதும் மற்றொருவர் பக்கவாத நோயாளியாக இருந்த போதும் அவர்களுக்கு கொடூரமான தன்னணிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் சரி நீ வந்து ஹேண்டி கட் ஆகிடுச்சாங்க இல்லை எப்படி இருந்தாலும் சரி ஒன்றை நாள் நீ எதாவது தப்பு பண்ண அப்படின்னா நான் உன்னை கொடூரமாக கொள்ளுவேன் அப்படிங்கிறது தான் எட்டு அல்லது பத்து மைல் அளவு பரவியிருந்த அந்த நகரை பற்றி ஒரு வரலாற்று அறிஞர் அனைத்தும் அளிக்கப்பட்டன நகரத்தின் ந அரண்மனைகளில் கட்டடங்களில் புறநகர் பகுதிகளில் எங்கும் ஒரு நாயோ பூனையோ கூட வீட்டு வைக்கப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்காரு அது எந்த வரலாற்று அறிஞர்னு சொல்லி சொல்லலை அடுத்து அலாவுதீன் நில வரியை தானியமாக வசூல் செய்யும் முறையை பின்பற்றினார் அதாவது அலாவுதீனோட நில வரியை தானியமாக வசூல் செய்யும் முறையை வந்து யார் பின்பற்றிருக்கா இந்த முகமது பின் துக்ளக் வந்து பின்பற்றிருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து இந்த நில வரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பணமாகவும் வசூலிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் இவற்றை வந்து போதுமான அளவுக்கு வந்து இருப்பு இல்லை கஜானா வந்து காலியாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் நாணயங்கள் வந்து வெளியிட முடில துக்ளக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முகமது பின் துக்ளக் வந்து செப்பு நாணயங்களை வந்து அடையாள பணமாக வெளியிட்டுருக்குறாங்க சரிங்களா ஆனால் அதுக்கப்புறமும் இந்த செப்பு நாணயங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்ல நாணயங்கள் அப்போவே கல்ல நாணயங்கள் வந்து வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஸோ அதனால் கஜானா திரும்பவும் காலியாகுது வெளிநாட்டு வணிகர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வியாபாரத்தை நிறுத்திருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தோ ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் முகமது நில வரியை உயர்த்தியின் விளைவாக விவசாயிகளோட கிளர்ச்சியை வந்து வெடிச்சிருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இவங்க இவருக்கு தான் எதிராக வந்து எதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா இவர் தான் தேவையில்லாம பண்ணுவார் கொடூரமான முறைகளில் அடக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதனால் விவசாயிகள் வந்து வே வேளாண்மையை கைவிட்டுருக்குறாங்க அதனால் அங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கு முகமது பின் துக்ளக்கு வந்து சுல்தானா இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வந்து பாஜ் ஆட்சி புரிஞ்சுருக்கிறாரு சரிங்களா அடுத்து அவுத் முல்தான் சிந்து இந்த மாகாணங்களோட ஆளுநர்கள் வந்து சுல்தானுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி செய்கிறாங்க தங்களை என்ன சொல்கிறாங்க சுதந்திர அரசர்களாக பிரகடனம் செய்து கொண்டனர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் பல ஒரு புதிய அரசர்கள் வந்து வெளிச்சு பெற்றிருக்குது துக்ளக் அதாவது முகமது பின் துக்ளட்டை ஒரு படை வீரராக பணியாற்றுக்கிற ஒரு பாமினி அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தவளதாபாத் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த தவளதாபாத்தையும் அதை சுற்றி கைப்பற்றப்பட்ட பகுதியிலும் சுதந்திர அரசாக அறிவித்தார் பாமினி அப்படிங்கிற ஒரு அரசர் சரிங்களா அவரது பேரிலேயே அது பாமினி சுல்தானியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ பாமினி அர ஆரம்பித்தவர் யார் அப்படின்னா பாமினி தான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலில்
சரிங்களா ஆனால் அவளால் கிளர்ச்சிகளை அடக்க முடியலை சரிங்களா பிரிந்து சென்ற மாகாணங்களை திரும்ப மீட்க முடியலை அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தென்பகுதி மாகாணங்களை மீண்டும் கைப்பற்றுவதிலே அவர் வந்து ஆர்வம் ஆர்வம் காட்டவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தக்கான பிரச்சனைகளில் தலையிட வேண்டும் என கேட்ட பாமினி இளவரசர் விடுத்த அழைப்பையும் இவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஸோ மேக்சிமம் வந்து வந்து அமைதியான முறையில் வந்து ஆட்சி பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்கார் பிரராஷத்துக்கு நல்ல மனிதர் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சூபி ஞானிகளுக்கும் ஏனைய மத தலைவர்களுக்கும் பிரோஸ் தாராளமானதுடன் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்து அவர்களின் அறிவுகளுக்கு செவி மடித்தார் ஸோ நல்ல மனசர் தான் என்ன அப்படின்னா அமைதியான முறையிலே நம்ம வந்து ஆள்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்காரு அடுத்து ஏழை முஸ்லீம்களுக்கு உதவுவதற்கான அறக்கட்டளை நிறுவிக்கிறாரு கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகள் மசூதிகள் இதெல்லாம் கட்டியிருக்கிறாரு அடுத்து நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாருங்கள் கொடூரமான தண்டனைகளை வந்து ஒழிச்சிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து இஸ்லாமிய சட்டங்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத வரிகளை வந்து ரத்து செஞ்சுருக்கிறாரு அடுத்து வந்து பாருங்கள் விவசாயிகளோட கடன்களை வந்து ரத்து செஞ்சுருக்கிறாரு வேளாண்மையை வந்து மேம்படுத்திருக்காரு அடுத்து ஆயிரத்தி இரநூறு புதிய தோட்டங்களை வந்து உருவாக்கி அலாவுதீன் கில்ஜியோட காலத்தை சேர்ந்த ஒரு முப்பது பழைய தோட்டங்களையும் புனரமைச்சிருக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து ஃபிரோசாபாத் ஜான்பூர் இசார் ஃபிரோஸ்பூர் இந்த புதிய நகரங்களையும் அவர் வந்து உருவாக்குறாரு இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிரோசாபாத் அடுத்து ஜான்பூர் கிஷார் பிரோஸ்பூர் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய நகரங்களையும் உருவாக்குறாரு அடுத்து வந்து பாருங்கள் இவர் என்ன தான் அமைதியான முறையில் வந்து ஆட்சி பண்ணாலும் அவருடைய இறுதி நாட்கள் வந்து மகிழ்ச்சி நேரம் தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரோட மகன் முகமது கான் அதாவது பிரோஷா துக்களோட மகன் முகமது கான் அப்படிங்கிறவர் இவருக்கு எதிராகவே வந்து கிளர்ச்சி செய்கிறாரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி எட்டில் எண்பத்தி மூணாவது பிரோஷா துக்களுக்கு வந்து இயற்கை எதிட்டார் சரிங்களா அடுத்து தைமூர் தைமூரோட படையெடுப்பு ஸோ இதைய பற்றியும் அந்த வந்தார்கள் வென்றார்கள் புத்தகத்தில் அழகாக போட்டிருப்பாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தைமூரோட படையெடுப்பு பெரோசா துக்லக் மரணமுற்று ஒரு பத்து ஆண்டுகள் கழிந்த நிலையில் தாமர் லைன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு தைமூர் டெல்லியை தாக்கி சூறையாடி மாபெரும் மனித படுகொலையை வந்து அரங்கேற்றுக்கிறார் ஸோ மாபெரும் மனித படுகொலை நிறைய செல்வங்களை வந்து இந்த டெல்லியிலேருந்து கை கைப்பற்றி கொண்டு போயிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்தியாவுக்குள்ள ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் டிசம்பர் மாதத்தில் டெல்லியை கொள்ளையடித்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தைமூரோட படையெப்பால் டெல்லிக்கு அடுத்ததாக அதிகம் பாதிப்புகளான பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டால் பஞ்சாப் தங்கம் வெள்ளி நகைகளான பெரும் செல்வத்தை கொள்ளையெடுத்து எடுத்து சென்றார் அடுத்து தைமூர் செல்லும்போது சாமர்கண்டில் நினைவு சின்னங்களை கட்டுவதற்காக தச்சு வேலை செய்வோர் கட்டட கலைஞர்கள் இவங்களெல்லாம் இவரோட அழைச்சிட்டு போயிருக்கார் தைமூர் சரிங்களா அடுத்து சையத வம்சம் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி வரைக்கும் சரிங்களா முகலாயர் படையெடுப்பு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பாபர் வந்து வருவார் சரிங்களா முகலாயர் படையெடுப்பு வரைக்கும் நூற்றி பதினாலு ஆண்டுகள் வந்து இந்த அடிமை வம்சம் வந்து தாக்குப்பிடிச்சுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து டெல்லியை விட்டு செல்வதற்கு முன்பாக தைமூர் தான் கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு அதாவது டெல்லி மீரட் பஞ்சாப் இந்த பகுதிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிசிர்கான் அப்படிங்கிற ஒரு நபரை வந்து ஆளுநராக நியமிச்சுட்டு போயிருக்காரு யார் தைமூர் சரிங்களா எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு டெல்லி மீரட் பஞ்சாப் ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினாலில் சையது அரச வம்சத்தை வந்து தொற்றுக்கிறாரு சரிங்களா ஸோ இந்த அரச வம்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீடிச்சிருக்குது அந்த வம்சத்தோட கடைசி சுல்தான் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் ஆலம்சா ஸோ சையது அரச வம்சத்தோட கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா கடைசி சுல்தான் யார் அப்படின்னா அலாவுதீன் ஆலம்சா இவர் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தன்னோட அரசு பதவி வந்து திறந்திருக்காரு ரிசைன் பண்ணிட்டார் பார்த்திங்களா அடுத்து இவர் ரிசைன் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பஞ்சாப் பகுதியோட ஆளுநராக இருந்த பஹ்ருல் லோடி இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லிக்கு சுல்தானாக ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ லோடி வம்ச ஆட்சியை வந்து தொடங்கி வச்சவர் யார் அப்படின்னா பஹ்ருல் லோடி லோடி அரச வம்சம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் பஹ்லுல் லோடி இவருக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட மகன் சிக்கந்தர் லோடி வந்து சுல்தானாக பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கலை கல்வியை வந்து ஆதரிச்சுக்கிறாரு ஆக்ரா நகரை வந்து இவர் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறார் சரிங்களா அந்த நகரை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தலைநகராகவும் ஆகியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழில் இவர் இறந்து போயிட்டார் சிக்கந்தர் லோடி வந்து இறங்கி போயிட்டார் அவரோட மகன் இப்ராஹிம் லோடி ஸோ இப்ராஹிம் லோடி தான் லாஸ்ட் அரசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெல்லி சுல்தான்கள் லாஸ்ட்
தோற்கடிக்க பற்றுப்பார் ஸோ இதோட இந்த டெல்லி சுல்தானிய அரசு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அழிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் யார் வந்துருவாங்க அப்படின்னா முகலாய பேரரசு வந்து வந்துருவார் பாபர் தான் முகலாய பேரரசு வந்து நிறுவிடுப்பார் அடுத்து இஸ்லாமிய கட்டடக்கலை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரானில் வரிலை செதுக்கி நேர்த்தியாகவும் நளினமாகவும் அழகப்பட்ட கதவுகளும் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டடங்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வேணாம் அடுத்து இந்த பாணி இந்த பாணி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தோ சாராசானி கலை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்க குதுப்பினார் அலை தர்வாசா குவத் உல் இஸ்லாம் மசூதி மோத்தி மசூதி இல்துமிஸ் பால்பன் இவங்களோட கல்லறைகள் தவளாதபாத் பிரஷாபாத் இந்த இடங்களில் உள்ள கோட்டைகள் அனைத்தும் இந்த பாணியில் இந்தோ சாராசானி பானை கலை வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த பாடம் வந்து இவ்வளோதான் முடிஞ்சு நன்றி